ഹായ് ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് അക്ഷയ് സാറാണ് മക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജിയിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സമസ്തിരിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അക്ഷയ് സാർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ആ നിയന്ത്രിക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏകോപനം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏകോപനം എന്ന് വെച്ചാൽ കോർഡിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോർഡിനേഷൻ സോ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ടു ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളാണ് ഇടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിക്കുന്നത് എത്ര വ്യവസ്ഥകളാണ് രണ്ടെണ്ണം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതോ രണ്ടാമത്തത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അഥവാ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളാണ് നിയന്ത്രണവും ഏകോപരവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുമായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാഡി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലുമായിട്ട് എന്നാൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അഥവാ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റമാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അഥവാ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്താണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം അതൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഏതൊരു അവയവ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും അതിലൊരുപാട് അവയവങ്ങൾ അഥവാ ഓർഗൻസ് കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തില് എന്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് സോ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയില് എന്തുണ്ട് മക്കളെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാർ അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഗ്ലാൻഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ആണല്ലേ ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗ്രന്ഥി എന്ന് ഞാൻ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇഫ് ഐ എം കോളിംഗ് സംബഡി എ ഗ്ലാൻഡ് ഞാൻ ഒരാളെ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ ഗ്രന്ഥി ആണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് സെക്രീറ്റ് സംതിങ് അത് എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണം ശ്രമിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അയാളെ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് രാസവസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ആ രാസവസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോർമോണുകൾ ഹോർമോൺസ് സോ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻ
മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയെ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് വിളിക്കുക പൈനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇനി തലാമസിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടടാ തലാമസിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസിനും താഴെ നമുക്ക് പിറ്റ്വിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് പിറ്റു ചെറി എന്ന് പറയുന്ന പിറ്റുറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴുത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റയുടെ ഒരു ആകൃതിയിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ലോബ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കഴുത്ത് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്താണ് കേട്ടോ തൈറോയിഡാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിളിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പിറകു വശത്തായിട്ട് കേട്ടോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ കാണുകയാണ് അതിനെ പിടിച്ചു തിരിക്കുകയാണ് പിടിച്ചു തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിറകു വശത്ത് നാല് ചെറിയ ഗ്ലാൻഡ് കാണും അത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകു വശത്തായിട്ട് നാല് ചെറിയ കുട്ടി ഗ്ലാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ആ കുട്ടി ഗ്ലാൻഡുകളെ ആ ഗ്ലാൻഡുകളെ എന്താ വിളിക്കുക പാരാ തൈറോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും സെറ്റ് ആക്കണേ പാരാ തൈറോയിഡ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എല്ലുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബോണി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇത് ചെസ്റ്റ് അപ്പൊ ചെസ്റ്റിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് പരന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേണം എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ പരന്നിരിക്കുന്ന എല്ലിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സ്റ്റേണം ഓർ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് വിളിക്കാം ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ മാറെല്ല് എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ മാറെല്ല് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മാറെല്ലിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ദൈ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഗ്ലാൻഡിനെ നമ്മൾ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി സ്റ്റേണം ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി എ കിഡ്നി ടു കിഡ്നീസ് റൈറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ടു കിഡ്നീസ് രണ്ട് കിഡ്നികളുണ്ട് ആ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായിട്ട് യു ക്യാൻ സി എ ക്യാപ് പുട്ട് ഓവർ ദ കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ ഒരു തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ കാണാം അപ്പൊ കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ കാണുന്ന ആ ഗ്രന്ഥി ആ ഗ്ലാൻഡിനെ നമ്മൾ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് വിളിക്കാം അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതേ ഭാഗത്തായി നമുക്ക് എന്ത് കാണാം നമ്മുടെ കൊടൽമാലയുടെ ആരംഭ ഭാഗമായ ചെറുകുടലിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗമായ പക്വാശയ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റീജിയൻ ആയ ജോഡിനത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം പാൻക്രിയാസ് കാണാൻ പറ്റും മറ്റൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഓവറീസ് കാണും അണ്ടാശയം കാണും ഓക്കെ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ അണ്ടാശയം കാണും അണ്ടാശയം കാണുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്താണ് അബ്ഡോമനിൻ്റെ അകത്താണ് ഓവറീസ് കാണാം ഓക്കെ ഓവറീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് അബ്ഡോമൻ ഉദരാശയത്തിനകത്താണ് കാണാം പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ വൃഷണങ്ങളാണ് കാണുക ടെസ്റ്റിസ് പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ വൃഷണങ്ങൾ കാണും ടെസ്റ്റിസ് ശരീരത്തിന് വെളിയിലാണ് കാണുക ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സഞ്ചിക്കകത്താണ് വൃഷണ സഞ്ചിക്കകത്താണ് വൃഷണങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും അതും എന്താണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് സോ നമ്മളിവിടെ പത്ത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെ പരിശോധി പരിശോധിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പത്തോളം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ പത്തിലധികം ഹോർമോണുകളെ
ടെൻ ഹോർമോൺസ് അതായത് പത്ത് ഹോർമോണിൽ അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ചില എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഒന്നിലധികം ഹോർമോണുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അടുത്തതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണ് സെല്ലുകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഹോർമോണുകൾക്കും എല്ലാ സെല്ലുകളിലും പോയി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഓൾ ഹോർമോൺ കനോട്ട് ആക്ട് ഓൺ ഓൾ സെൽസ് അതായത് എല്ലാ ഹോർമോണിനും എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ഹോർമോണിനും അതിൻ്റെതായ ടാർഗറ്റ് സെല്ലുണ്ട് ആ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഹോർമോണുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഹോർമോണിന്റെ ടാർഗറ്റ് സെല്ലാണ് അടുത്തത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ സാറ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് കേട്ടോ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹോർമോണിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹോർമോൺ യു ക്യാൻ സി ക്ലിയർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സെല്ലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിന് എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ സെല്ലിനെ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ടാർഗറ്റ് സെല്ലാണ് ലക്ഷ്യ കോശം മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ ലക്ഷ്യ കോശം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ലക്ഷ്യ കോശമാണ് ഇത് എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഭാഗം സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിസപ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിസപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഹോർമോണിന് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ഈ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വൈ ഷേപ്പ് ഉള്ള വൈ ഷേപ്പ് ഉള്ള ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ വൈ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹോർമോണിന് പറ്റിയ റിസപ്റ്റർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഹോർമോണിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റിസപ്റ്റർ കാണുന്ന സെല്ലാണ് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സെല്ല് അപ്പോൾ ഒരു ഹോർമോൺ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സെല്ലിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമസ്ഥിതിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമസ്ഥിതി ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരീര താപനില മനുഷ്യൻ്റെ ശരീര ഉഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സമസ്ഥിതിക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ശരീര താപനില വെച്ച് പറയുന്നു അപ്പം ഈ ശരീര താപനിലയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി സെവനിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സാറിന് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇവിടെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഹോർമോണുകൾ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നുമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഹോർമോണുകളെ ഉണ്ടാക്കി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോണുകളെ ഉണ്ടാക്കി ആ ഹോർമോൺ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഈ ഹോർമോണുകളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന് എന്തില്ല ഡക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പൊ ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഹോർമോണുകളാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഹോർമോണിന് വരേണ്ട ലക്ഷ്യകോശം അഥവാ ടാർഗറ്റ് സെല്ലാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഹോർമോണ്
അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണിന് ലക്ഷ്യകോശത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർത്തുവെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണേ അങ്ങനെ ഇത് ലക്ഷ്യകോശത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴൽ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോർമോണുകൾ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ത്രൂ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കൂടിയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് രക്തത്തിലേക്ക് ഹോർമോണുകളെ ശ്രവിക്കും നമുക്കറിയാം രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യകോശം അഥവാ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്കും നമ്മുടെ ഹോർമോണുകൾ എത്തുകയും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് പർട്ടിക്കുലർ ഡക്റ്റ് കുഴലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ ഡക്റ്റിലസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഹോർമോണുകൾ രക്തത്തിലൂടെയാണ് സംവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കാം ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോർമോണുകൾ രക്തത്തിലൂടെ ബ്ലഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലുകളിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് രക്തക്കുഴലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് രക്തമൊഴുകുകയാണ് ബ്ലഡ് ബസൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ബ്ലഡിന്റെ കയ്യിൽ ഹോർമോൺ മോളിക്യൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് സെല്ല് കാണാം ഈ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് സെല്ല് ഇത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്താണ് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് സെല്ലിൻ്റെ റിസപ്റ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വി പോലെയാണ് കാണുന്നത് വി പോലെയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് യു പോലെയാണ് എന്നാൽ വരുന്ന ഹോർമോണ് ആ ഹോർമോൺ മാളിക്യൂളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും ഈ വി സോക്കറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലിന് എ എന്നും ഈ ഒരു സെല്ലിന് ബി എന്നും വിളിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഈസ് ദി ടാർഗറ്റ് സെൽ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ലക്ഷ്യകോശം എ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ഹോർമോണിന് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സീറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ സെല്ലിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ടാർഗറ്റ് സെല്ല അങ്ങനെ ഹോർമോണ് റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാം റിസപ്റ്റർ എന്നല്ലേ പറയാം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഹോർമോൺ റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ദറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഹോർമോൺ ഗ്രാഹി സംയുക്തം രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ